দুদিনের স্বপ্ন পূরণ গঙ্গার তলা দিয়ে মেট্রো চলাচল শুরু যাতায়াতের সূচনা নিউ গড়িয়া রুবি মেট্রো রোড সন্দেশখানীর নির্যাতিতাদের সঙ্গে দেখা করলেন রাষ্ট্রপতি সহানুভূতি জানিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস আগামীকাল লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন দুই নবনিযুক্ত নির্বাচন কমিশনার নমস্কার আসছি বিস্তারিত খবরে বহুদিনের স্বপ্ন পূরণ হল হাওড়া ময়দান ও এসপ্ল্যানেডের মধ্যে গঙ্গার নিচ দিয়ে ছুটতে শুরু করল মেট্রো এক ঘন্টার রাস্তা কমে দাঁড়াল দশ মিনিটে চালু হয়ে গেল গঙ্গার তলা দিয়ে মেট্রো পরিষেবা উনিশশো একুশ সালে ব্রিটিশ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হার্লে ডালরিম্পল হে প্রথম ভেবেছিলেন গঙ্গার নিচে সুরঙ্গ খুঁড়ে রেল লাইন পাতার কথা একশো বছরেরও বেশি সময়ের পর সেই স্বপ্ন সাকার হল ভারতে কোনো নদীর তলা দিয়ে মেট্রো চলাচল এই প্রথম চলতি মাসের ছ তারিখে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গঙ্গার তলা দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মেট্রো সফরও করেছিলেন তিনি শুক্রবার এই পরিষেবা খুলে দেওয়া হল সাধারণ যাত্রীদের জন্য ঐতিহাসিক এই সফরকে ঘিরে মানুষের মধ্যে ছিল চরম উন্মাদনা কাজে বেরোনো মানুষজন তো বটেই অনেকে আবার কেবল এই অভিজ্ঞতার সাক্ষী হতে সাত সকালে ভিড় জমিয়েছিলেন মেট্রো স্টেশনে মেট্রো তরফে জানানো হয়েছে গঙ্গার নিচে পাঁচশো কুড়ি মিটার সুরঙ্গ পেরোতে সময় লাগছে ৪৫ সেকেন্ড সেই সময় সুরঙ্গে জ্বলছে নীল আলো গঙ্গা পেরোনোর সময় যাত্রীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো কাউকে কাউকে আবার অভ্যাস বসত কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করতেও দেখা গেল সোম থেকে শনিবার পর্যন্ত প্রতিদিন মোট পঁয়ষট্টি জোড়া ট্রেন চলবে এই লাইনে ব্যস্ত সময় বারো মিনিট এবং অন্য সময় পনেরো মিনিট অন্তর এই পরিষেবা পাওয়া যাবে তবে রবিবার এই সেকশনে কোনো মেট্রো চলাচল করবে না প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল সাতটায় শেষ মেট্রো রাত নটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ঐতিহাসিক মেট্রো যাত্রার শরিক হতে পেরে উচ্ছ্বসিত যাত্রীরা এসপ্ল্যানেড হাওড়া ময়দানের পাশাপাশি কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবাও আজ থেকে যাত্রী সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে আপাতত এই লাইনে পনেরো মিনিট পরপর মেট্রো চলবে ক্রমশ এই সময় কমিয়ে আনা হবে দাড়িভিট কাণ্ডে রাজ্যের মুখ্য সচিব স্বরাষ্ট্র সচিব এবং এডিজিসিআইডির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মাথা ছ বছর আগে দু সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলা ভাষার শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিট উচ্চ বিদ্যালয়ে তুমুল ছাত্র বিক্ষোভের সময় পুলিশের গুলিতে দুই প্রাক্তন ছাত্রের মৃত্যু হয়েছিল সেখানে বিস্ফোরণের অভিযোগ ওঠায় কলকাতা হাইকোর্ট পুরো ঘটনার এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কিন্তু দাড়িভিট কাণ্ডের তদন্তকারী সংস্থা সিআইডি এতদিনেও এনআইএকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হস্তান্তর না করায় আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করা হয় আগামী পাঁচই এপ্রিল রাজ্য প্রশাসনের তিন কর্তাকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মামলাকারীর আইনজীবী পার্থ ঘোষ যে এনআইএ নাকি সিআইডিকে চিঠি দিয়েছিল যে যা কাগজপত্র যা আছে কোর্টের অর্ডার অনুযায়ী সেটা তারা কমপ্লাই করবে এবং সেই কাগজপত্র যাতে হ্যান্ড ওভার করা হয় এনআইএ কে কিন্তু এইটা না এনআইএ কে ওরা কোনো হ্যান্ড ওভার করেছে না সিআইডি কোনো রকম কোনো স্টেপ নিয়েছে এই ব্যাপারটাতে পরবর্তীকালে এটা কিভাবে কি তদন্তনার অগ্রগতি করা যায় কলকাতা হাইকোর্টের অর্ডার অনুযায়ী আজকে আমি কন্টেম্প পিটিশন ফাইল করেছিলাম কিন্তু ওনারা কিছু দেয়নি বলে আজকে জাস্টিস রাজাশেখর মানতা আমাদের হোম সেক্রেটারি চিফ সেক্রেটারি এবং আজকে যিনি আমাদের সিআইডির প্রধান আছেন তাকে তাদের এগেনস্টে তিনজন এগেনস্টে রুল ইস্যু করেছে আর হোম সেক্রেটারি আছেন চিফ সেক্রেটারি চিফ সেক্রেটারি হোম সেক্রেটারি এবং আমাদের এডিজি সিআইডি সবাইকে অ্যাপিয়ার হয়ে তার রুলের অ্যান্সার দিতে হবে ধর্মীয় মৌলবাদকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্যই রাজ্য সরকার দাড়িভিট কাণ্ডের তদন্তভার এনআইএর হাতে তুলে দেয়নি বলে অভিযোগ করেছেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র সমিক ভট্টাচার্য দেখুন এর জন্যই তো বলছি এই সরকারটা থাকলে কোনো কিছুই করা সম্ভব নয় ভোট পরবর্তী হিংসায় 
আদালতের নির্দেশে সিবিআই যে তদন্ত করছে সেখানে রাজ্য পুলিশের তো সহযোগিতা অনেক দূরের কথা তারা সাক্ষীদের হস্টাইল করেছে ভীত সন্ত্রস্ত করেছে প্রমাণ লোপের ব্যবস্থা করেছে তো এক্ষেত্রে তারা দাড়ি ভিটের ক্ষেত্রেও সেটা হবে এটাই তো স্বাভাবিক যদি সহযোগিতা করত সেটাই অস্বাভাবিক হতো নিচ্ছি একটু বিজ্ঞাপনী বিরতি পরে রয়েছে আরো খবর आचरण <laughs> 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 I'm living my best life because JIS University taught me how to dream where great faculty world class infrastructure and innovative learning systems lets you spread your wings Delivery boy has picked your order Are baba bolche ke khide peye gache 30 minute er message notification esechilo na Message er bhorshay ki ar boshe thaka jay Goto kal tumi share bikri korechile na ha सावधान जेने সন্দেশখালীর নির্যাতিতারা আজ রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে দেখা করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে তাদের সঙ্গে ছিলেন এলাকার বাসিন্দা ছজন পুরুষও সেন্টার ফর এসসি এসটি সাপোর্ট অ্যান্ড রিসার্চের পক্ষ থেকে এই সাক্ষাতের আয়োজন করা হয় রাষ্ট্রপতি মহিলাদের দুর্দশার কথা শোনেন তাদের সহানুভূতি জানান এবং পাশে থাকার আশ্বাস দেন বলে জানা গেছে লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে আগামীকাল নির্বাচন কমিশনের তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে আজ এ কথা জানানো হয়েছে আগামীকাল দুপুর তিনটের সময় সাংবাদিক সম্মেলন করে দিল্লির বিজ্ঞান ভবন থেকে নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হবে একই সঙ্গে সিকিম অন্ধ্রপ্রদেশ তেলেঙ্গানা ও ওড়িশা এই চার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণও ঘোষণা করা হতে পারে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন দুই নবনিযুক্ত নির্বাচন কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক ড সুখবীর সিং সান্ধু এবং অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক জ্ঞানেশ কুমার কমিশনে তাদের স্বাগত জানান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ কেরলে জনসভা করেন কংগ্রেস ও বামেদের বিরুদ্ধে সুবিধাবাদী রাজনীতির অভিযোগ তুলে তিনি বলেন এরা রাজ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়েন অথচ দিল্লিতে হাতে হাত মেলান সামনে কংগ্রেস বালে লেপ সরকার কোহতে হ্যাঁ और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कांग्रेस को गोटालेबाज पार्टी कहते हैं और फिर दिल्ली में ये लोग आपस में मिलकर गठबंधन कर लेते हैं कांग्रेस और लेफ्ट इन दोनों ने ही केरला को खूब ठगा है इस खेल को তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারীতে একটি জনসভায় যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে কংগ্রেস ও বিরোধী জোটকে কটাক্ষ করেন তিনি दिल्ली में बैठे हुए लोगों की नींद खराब हो रही है 
कि कन्याकुमारी से आवाज उठ रही है और कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी भी तमिलनाडु को विकसित नहीं बना सकता इन लोगों की हिस्ट्री घोटालों की है इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है एक तरफ बीजेपी की कल्याणकारी स्कीम होती है दूसरी तरफ इनके करोड़ों के स्कैम होते हैं আবার একটু বিরতি বাকি খবর তারপর তুই জানিস ইনভেস্টারদের জন্যই একটা ইনভেস্টার প্রোটেকশন ফান্ড থাকে আই পি এফ তবে যদি তোমার ট্রেড এক্সচেঞ্জে এক্সিকিউট না হয়ে থাকে কিংবা ওটা গ্যারান্টিড রিটার্ন দেওয়া স্কিম হয় তখন এই আইপিএফও তোমায় কোনোভাবেই সাহায্য করতে পারবে না আর যদি তোমার ব্রোকারি ডিফল্টার হয়ে যায় তখন আইপিএফ তোমাকে ক্ষতিপূরণ পাইয়ে দিতে পারে কোথায় শিখলে এন এস ইর সাইটে তিনটে কলেজেই অত ভেবো না घर नारीचार दूध পিঙ্কির ড্রেস দিদার গরম জল দাদুর জুস আপনার দায়িত্বে আমরা অংশীদার আপনার ব্যবহৃত প্রোডাক্টে আমরা দিয়ে থাকি গুণগত মানের প্রমাণ আছে আমার পরিবারের সুরক্ষা ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগে সংবাদ পাঠানো বা পাওয়ার জন্য পোস্ট অফিসের ওপর মানুষের নির্ভরতা কমেছে ঠিকই কিন্তু আজও বহুমুখী পরিষেবার জন্য পোস্ট অফিসই মানুষের কাছে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত এক জনসহায়ক প্রতিষ্ঠান কলকাতায় ইন্ডিয়ান পোস্ট অফিসের পথ চলা শুরুর আড়াইশো বছর পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে আজ জিপিওর নানা তথ্য নিয়ে সুসজ্জিত ট্র্যাম শহর কলকাতার পথ ভ্রমণে বের হয় ধর্মতলায় এই নজরকাড়া অঙ্গসজ্জা নিয়ে ট্র্যামের যাত্রা শুরু হলো ধর্মতলায় এই ট্রাম যাত্রার সবুজ সংকেত দেন মুখ্য পোস্টমাস্টার জেনারেল নীরজ কুমার উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী বম্বাইলা দেবী লাইশ্রম বেঙ্গল সার্কেটের মুখ্য পোস্টমাস্টার জেনারেল নীরজ কুমার বলেন রানার ডাকর করা থেকে আজকের এই আড়াইশো বছরের পথ চলায় মিশে রয়েছে নানা বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস তাকেই জিপিওর ছবির প্রদর্শনীর মাধ্যমে মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়েছে ডাক সেবা চলন্ত সেবা ডাক রেনার হরকারা ঘরে ঘরে বনে বনে সব জায়গা গিয়ে ডাক নিয়ে যেতেন তারপর অনেক মিনস অফ ট্রান্সপোর্ট ইন্ট্রোডিউস হওয়ার পরেও আমাদের কাজ বেসিক্যালি আউটডোর অ্যান্ড সো দিস টাইম ইয়ার আউট টু এক্সপিরিয়েন্স দ্য আউটডোর আর অন দিস ট্রাম দে উইল বি এন এক্সিবিশন অ্যান্ড from a planet to Gaudiya on this route the tram is going and whole day school children and people ora shop a tram te uthe and exhibition dekhte parben postage stamp and uh, many interesting gift item uh, depend uh, based on the postage stamp they are all available shesh korar age shirsho sangbad aro ek bar দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ গঙ্গার তলা দিয়ে মেট্রো চলাচল শুরু যাতায়াতের সূচনা নিউ গড়িয়া রুবি মেট্রো রোড সন্দেশখালীর নির্যাতি তাদের সঙ্গে দেখা করলেন রাষ্ট্রপতি সহানুভূতি জানিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস 
আগামীকাল লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন দুই নবনিযুক্ত নির্বাচন কমিশনার সংবাদ এখনই পর্যন্তই এরপর রাত আটটায় রয়েছে সংবাদ এক নজরে নমস্কার